三大家族就隐藏了起来。他们不是内部，而是隐藏在世界的各个角落，联合起来控制着经济脉络。所以，陈大少爷，你知道这是为什么？我当然知道，因为上面。没错，城市灭门只是一个信号，是三大家族主导所致。但是兔死狗烹的例子不在少数，谁也不想成为下一个城市家族。所以你想说什么？没什么，就想跟你聊一聊当年的城市家族如日中天。现在让我看到一个活着的陈家人，还是陈大少爷，我当然好奇了。你想做什么？我想跟你谈个交易。什么交易？事情很简单。我可以帮你隐藏身份，还可以给你两个亿的报酬。在明天开会的时候，李子会喝一杯茶，只要你把这个液体，趁人不注意的时候放到茶杯之中，只要你答应，两个亿就是你。只要你答应，两个亿就是你。我还可以帮你保守秘密，你还可以得到我的友谊，在你复仇路上，我还可以助你一臂之力。陈飞，考虑一下。收钱？不收。为什么不收？凭什么不收？离家有什么好的？这就是一滩浑水。我应该做的，难道不是赶紧离开这滩浑水吗？陈飞，你难道忘记了你活着的目的是什么吗？你的人生只有两件事需要做，一件。是照顾好你，另一件就是复仇。你还在犹豫什么表哥，你觉得他会听你的话吗？他只要不是傻子，他就会听。喂，喂，老板，东西他已经拿走了。好，我说什么来着？为啥呢？啊、哦，如果换成我的话，我也会带着钱走。但是我总觉得，他好像不是那种人。知道为什么吗？因为他是陈家大少爷。陈念，先上一边玩。大家都到了，今天是个好日子。按照规矩，想继承家族之位的，必须有本公司的百分之二十的股份。必须有本公司的百分之二十的股份，你带来了吗？釜底抽薪吗？想要釜底抽薪吗？黎天蓝色的事。你很优秀，又擅长打经济战，又能在众多乱战之中找出关键的点，但是你错过了。这些东西只要被我发现了，你就一文不值。这就是竹篮打水一场空。我的股份可以转让给他。六叔，你记得你答应过我的事儿了吧？我是答应过你，不参加今日的事，但我并未参与。时间都倒出来，怕怕，但是有些错误不是因为时间的流逝而流逝，就像纸包不住火一样。
，谢谢六叔的好意，但我不接受。我想，如果我父亲在世的话，他也不会接受。你说对吗，六叔？半年前，我父亲去世，不是意外。我父亲去世，不是意外。这样。这盏茶有个名字，叫做陈茶，你可以理解为承上启下的意思，也可以单纯的理解为继承的意思。所以呢，如果上任家主在的话，由他递给你这盏茶。可是现在上任家主不在了，你必须找一个代替家主的人。偷看着我干嘛呀？你是个男人。偷看着我干嘛呀？你是个男人。我是个男人。你是我的男人。但是。我是家主，他是家主的男人，也是离家的合法继承人，所以没有人可以承担这杯茶。你可以。我说的对吗？今日的局面都能料到，但他绝对不会像表面那么简单。算了，现在已经没有时间更改计划了。没事吧，小念？我宣布，我宣布，小念，不哭，不哭，乖啊，小念，嗯，乖，好了，我们去吃东西。表妹啊，我承认你很聪明，但是聪明反被聪明误。你就算得到所有人的支持，又能怎么样？但只要你死了，一切就化为泡影了。是不是很好奇刚才我们做了什么？啊？现在想知道？你中了五蛇毒，算上时间，可能不到十秒的时间，是不是还想说什么？可是没时间了。五、四、三、二、一，再见了，我亲爱的表妹。我不知道刚才怎么了，好像有什么东西卡了嗓子，有点喘不过气。不可能，你不可能没有死！不可能，你不可能没有死！你为什么要死？他是我老婆，我怎么可能害他呢？那你就背叛我！我就从来没有信任过。
，这就是毒药，证据确凿，秦老佛爷下定夺。林天阳，好大的胆子！老佛，我错了。来人，割去他所有植物，打断他的双腿，以开除足迹。我宣布，新的家族继承人李子，陈飞。能和李子成为离家的掌舵人，我很荣幸。在今后的日子里面，我们将会深耕医疗，为全市人民的医疗健康做出我们的贡献。啊